Господин Кума, благодарим вас, что смогли уделить нам время. Первый вопрос. В ближайшее время в Москве состоится международный форум алюминий в архитектуре и строительстве 2019. Что вы думаете о необходимости, важности, своевременности подобных мероприятий? Действительно, наступает время, когда роль материалов в архитектуре чрезвычайно важна. Я думаю, очень важно, что и технические специалисты, и дизайнеры концентрируются на теме материалов. Господин Кума, вы экспериментируете с новыми материалами, придаете им новую форму и смысл. В своих работах вы широко применяете алюминий превращая его то в пористый камень, то в трехмерные складки, вид которых меняется в зависимости от угла зрения. Почему вы выбрали алюминий? Какие эстетические и архитектурные задачи может решить этот металл? Я думаю, главное, что алюминий может дать архитектуре, это ощущение легкости. Он очень пригождается, когда хочется придать архитектуре парящую легкость. Поэтому, когда мне нужно заставить здание буквально парить в воздухе, я использую именно алюминий. Еще он дает очень выразительность линии, границы. В моей архитектуре очень важны резкие, четкие линии, границы, и чтобы их подчеркнуть, я использую алюминий. Господин Кума, в своих проектах вы часто используете фасады ширмы из различных материалов. Например, великолепный проект здания музея изобразительных искусств рядом с озером Тайху в Китае с удивительным экраном. Почему для этого проекта вы выбрали алюминий? Не могли бы вы также немного рассказать о технологии изготовления таких экранов? Я вообще хочу вернуть в архитектуру экраны и перегородки. Раньше в традиционной архитектуре всегда использовали разные перегородки, контролировали внутреннее и внешнее пространство. Я считаю, что это крайне необходимая человеку вещь. Кстати, 20 век стал эпохой бетона и стекла. Никаких перегородок, экранов. Мне захотелось возродить их. Я использую алюминий. Если говорить о причинах, то главное заключается в том, что легкость, присущая алюминию, позволяет не делать перегородки тяжелыми. Для перегородок экранов важна легкость. Алюминий – отличный материал для этого. А не могли бы вы подробнее рассказать об этом проекте в Китае? Для проекта возле озера Тайху в Китае я использовал L-образный алюминиевый профиль. Соединяя части профиля, я сконструировал экран. И одновременно тот же материал пошел и на изготовление крыши здания. Интересная особенность этого L-образного профиля – даже при небольшом изменении угла зрения теневые участки меняются. Цвет теней, падающих на алюминиевый материал, придает форме еще большую глубину. Весь дизайн этого китайского проекта продумывался вокруг темы алюминий и тени. Господин Кума, вы создали целую лабораторию, чтобы изучать свойства различных материалов. Есть ли алюминий среди этих материалов, которые вы там изучаете? И какое самое главное преимущество? Какая сильная сторона алюминия? Самая важная его особенность? Для каких архитектурных задач алюминий наиболее эффективен? Я считаю свое проектное бюро скорее научной лабораторией, лабораторией для изучения различных материалов. Среди других материалов изучаю и алюминий, делаю с ним разные вещи. Например, с помощью процесса анодирования мы придаем алюминию металлический блеск. Или непосредственно на алюминии пропечатываем древесные узоры, чтобы получилась фактура под дерево. Алюминий очень к этому расположен. Вообще и дерево, и алюминий – это очень легкие материалы. Из них можно создавать любые формы, поэтому древесная фактура хорошо ложится на алюминий. В последнее время я использую очень много алюминия именно с такой напечатанной древесной фактурой. Действительно, алюминий легкий и прочный, поэтому его можно использовать и для каркасов зданий, и для экранов, перегородок. Именно этой своей двойственностью он и интересен, я думаю. Господин Кума, а что ваши коллеги думают об алюминии? Как в Японии в основном применяют этот металл в архитектуре? Может ли японский опыт быть интересен за рубежом, в частности в России? 
В Японии алюминий – это родной и любимый материал. Характером он очень подходит для моей страны. Японцы всегда любили древесные материалы, и алюминий обладает той же легкостью и четкостью линий, которые присущи дереву. Я считаю, что в современной архитектуре японцы научились очень умело применять алюминий. В России я тоже реализую свои проекты и также использую алюминий. Поверхность алюминия воспринимает окружающие цвета, поэтому мы видим еще одну интересную особенность этого материала. В разные времена года, в разные сезоны он выглядит немного по-разному. Для архитектора очень важно чувствовать пространство. Это важнее материалов и технологий, то есть ощущение пространства стоит на первом месте, а материалы и технологии, как правило, на втором. А возможно ли, чтобы все изменилось с точностью до наоборот? Например, бывало ли так, чтобы материал подсказывал вам идеи для организации пространства, и в частности алюминий? В архитектуре 20 века на первом месте была форма, на втором пространство и на третьем материалы. Но я думаю, что в дальнейшем материалы станут самым главным. Ведь именно материалы непосредственно соприкасаются с человеком, человеческим телом воздействуют на него. Материалы несут в себе информацию, посыл. Ингредиенты для изготовления пищи и строительные материалы – это по сути одно и то же. Когда мы готовим еду, нас больше интересует не как нарезать мясо, а какой у него будет вкус. Так и в архитектуре. Я считаю, что эпоха, когда нас будут больше интересовать материалы, а не формы, уже началась. Господин Кума, а что ваши клиенты думают об алюминии? Как они реагируют на этот материал? В моем проектном бюро очень много алюминия. При строительстве нового Олимпийского стадиона мы также используем этот металл. Здания, построенные с применением алюминия, не будут тяжелыми. Клиенты понимают, что если здание выглядит тяжеловесным, это отражается и на нашем настроении, делает его тяжелым. Поэтому большинство моих клиентов рады тому, что с помощью алюминия можно сделать здание легким и мягким. Алюминий, да и другие металлы, вызывают у обычного человека различные ассоциации. Общественные пространства, хай-тек, минимализм, работа, прохлада. Господин Кума, когда вы думаете об алюминии, какие эмоции вы испытываете? Можно ли сделать алюминий уютным? комфортным. В моем проектном бюро использовано много алюминия, потому что в такой среде находиться комфортно. Алюминий можно использовать не только при строительстве, но и для изготовления мебели, осветительных приборов. Я думаю, что это очень интересно. Я считаю, что обустройство всего окружающего пространства с применением алюминия станет возможностью приблизить архитектуру к человеку, сделать ее мягкой, уютной. Если говорить о современных мировых тенденциях в архитектуре, то какие из них привлекают ваше внимание? И как вы думаете, какие тенденции наиболее актуальны для России? В мировой архитектуре сейчас такое время, когда строения стремятся сделать еще более легкими, а толстые стены тонкими. Поэтому я использую много дерева и алюминия. В России очень суровый климат. Именно поэтому важно не делать строения тяжелыми. Важна легкость в архитектуре. Я полагаю, в скором времени и в российской строительной промышленности алюминий станет очень важным материалом. А какими должны быть города? Каким вам представляется совершенный, идеальный город? Есть ли на карте мира такие города? Что я думаю о городах? В 20 веке города строили для автомобилей. Сейчас же начинают строить города для людей. С улицами то же самое. Необходимо строить улицы для людей, а не для машин. И в таком случае материалы для обустройства придорожного пространства опять выходят на первый план. Нужно использовать не бетон и железо, а алюминий и дерево, то есть увеличивать количество материалов, приятных человеку. В старинных традиционных городах по всему миру есть районы с узкими улицами. Машины туда практически не заезжают, поэтому они функционируют как города для людей. Я очень люблю такие места с узкими улочками. Например, в Токио мне очень нравится район Кагурадзака. Именно такие районы по всему миру начинают пользоваться популярностью. Кстати, у нас появилось много проектов строительства отелей в таких районах. В районах, где все очень близко друг к другу, где такая интимная обстановка.
Если у вас идеи относительно новых способов использования алюминия в ваших следующих проектах? Алюминий применяется не только для отделки зданий. Его можно использовать для различных конструкций при строительстве, для изготовления мебели. Я думаю, сфера применения алюминия будет расширяться. Из алюминия можно изготовить и маленькие предметы, и большие объекты. В этом его отличие от бетона и других материалов. Я хочу работать именно в этом направлении, заставить алюминий проявить себя и в больших, и в малых формах. А не могли бы вы немного раскрыть свои профессиональные секреты? Как вы разрабатываете концепцию архитектурного пространства? Бывают ли сложные пространства, простые пространства? И есть ли у вас вообще любимые здания и сооружения? Когда я создаю какое-то здание, самым важным для меня является то, как будет ощущать себя человек, находящийся в этом пространстве. Для этого у меня есть секретный прием. Я обязательно делаю реальный макет. При изготовлении макета использую реальные материалы. Например, здесь будет алюминий, здесь дерево, а там камень. Делаю его в натуральную величину. И сразу понятно, что почувствует человек, увидев это. Я думаю, мало кто проектирует таким образом. Какое бы строение я ни проектировал, я обязательно делаю его макет. И в процессе всегда стараюсь отслеживать свое отношение к тем или иным материалам. А какое у вас самое любимое здание или сооружение? Любимое здание? Архитектуру 20 века я не очень люблю. А вот в старинной архитектуре нахожу довольно много любопытного. Раньше при строительстве использовали разнообразные материалы. И в этих материалах живет мастерство архитекторов. Сейчас нужно снова возродить мастера. Сейчас все в мире обеспокоены проблемами, связанными с защитой природы, улучшением окружающей среды. Господин Кума, на ваш взгляд, как лучше всего впустить природу в город? Не могли бы вы рассказать о своем ландшафтном опыте или о мировом опыте, который может послужить примером для России? Проблемы окружающей среды волнуют нас всех, и в частности вопрос, что нужно сделать для того, чтобы при проектировке зданий встроить природу в города, в места проживания человека. Думаю, сейчас это станет актуальной темой, как встроить природу в пространство человека. Люди, например, используют перегородки или навесы, чтобы контролировать пространство. В теплое время года мы открываем окна и впускаем солнечный свет. Для этого нужно использовать множество мелких приемов и хитростей. Я считаю, у алюминия здесь большие возможности. В России сложный климат, летом очень жарко, то есть от сезона к сезону происходят большие изменения. Я думаю, что и в российской архитектуре появится необходимость применения перегородок и навесов, которые будут отвечать изменениям окружающей среды. А какие, на ваш взгляд, материалы наиболее подходят для города, который стремится к улучшению окружающей среды? Действительно, бетонные сооружения не раз создавали экологические проблемы, поэтому нужно вместо бетона использовать другие материалы и улучшать экологию. Я считаю, что с этой точки зрения наибольшие перспективы именно у алюминия. А когда вы в последний раз были в России? В прошлом году я один раз был в России. Сейчас наши проекты реализуются в Москве, в Иркутске, поэтому я бы хотел почаще бывать в вашей стране. А как вы можете оценить архитектуру и атмосферу российских городов? Где вы успели побывать в Москве? Понравилось ли вам что-то особенно? Вы бывали и в других городах в России. Расскажите о своих впечатлениях по поводу их архитектуры и атмосферы. Я бывал в Санкт-Петербурге, в Олимпийском Сочи, в разных городах. Интересно, что в российских городах, если присмотреться, очень много старины. Я думаю, этим можно умело пользоваться, можно сочетать старину и современность и создавать интересные города. В Иркутске есть старая площадь, старинные церкви которые вместе с природой региона, с озером Байкал, являются очень привлекательными. Если добавить между ними новую современную архитектуру, то появится особенная атмосфера, которая до сих пор свойственна России и аналогов которой нет в мире. Было бы хорошо еще больше подчеркнуть эту оригинальную, своеобразную атмосферу с помощью современной архитектуры. И последний вопрос. В 2016 году вы выполнили проект планировки жилого комплекса на Кутузовском проспекте в Москве. Не могли бы вы рассказать о концепции этого проекта? Как сейчас идет над ним работа? Это вы о том большом проекте? Да. 
Мы начали проектировать этот объект до 2016 года. В нем мы работали над задачей, которая еще не реализовывалась при строительстве жилья в России. То есть мы стараемся создать пространство, в котором есть природа, пространство, в котором приятно работать и спокойно жить. Мы создавали пространство в единстве с природой. И вот в это объединенное с природой пространство мы поместили и коммерческие зоны. Разрешение на проект получено, работы идут по плану. Я с нетерпением жду, когда он будет завершен. Спасибо вам большое за интервью.